Jesus, Hallelujah. Stotram Naina, Parshuddha Prabha Niku Vandhanal, Goppa Vada Niku Vandhanal, Asyara Karuda Niku Vandhanal, Aalochana Karta, Balamayana Deva, Nithyura Guthandri, Samadana Adipati Prabha Niku Vandhanal Prabha. Aya, Pravachnala Nerever Puni Puttakannam Prabha. Aunu Prabha, Ni Pravachnala Nerever Puluk Prabha. Irozu, E. Sari, may put in a jerk kutundaganana tende. Memo, Ni Kanukra Halan weapon, the Krupan Dai Chen, Mandana Sirvadin Chen, Nizamina Pandukaika, Marmal Tilskone, Mem Jivincha Laguna, Ni Krupanamaka Dai Chemani, Yesu Atiparshudam and Nampeta, Adigi Ved Kunchinamu Tendri. Amen. 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 And then Kelsey, Premin Chedan, Adikamuga, Aradintun, Asiktitu, Pardon Pratan, the Cheskan Pardam, and then Aki Bavinchi Pardam. Chedan Adhika Muga Aradintun Asakti to Prem in Chedan Adhika Muga Aradintun Asakti to Puna Manasuto Aradintun Puna Balamuto Prem in Chedan Puna Manasuto Aradintun Puna Balamuto Prem in Chedan Niki Aradana Aradana Yesaya Aradana Aradana Niki Aradana Aradana ఆదుకున్నావే <laughs> Ninnu puna bala moto, preminchedan. Nikhe aradena, aradena. Yesaya aradena, aradena. Nikhe aradena, aradena. Yesaya aradena, aradena. Elroi, Elroi, Nanu Chuchavi, Vandana Maya, Elroi, Elroi, Nanu Chuchavi, Vandana Maya, Aya Nanu Chuchavi, Vandana Maya. Aya nannu chusave, vandana maya, ninnu puna manasuto, aradintun, ninnu puna balamuto, premin chedan, ninnu puna manasuto, aradintun, ninnu puna balamuto, premin chedan. Nikhe aradhana, aradhana Yesaya aradhana, aradhana Nikhe aradhana, aradhana Yesaya aradhana, aradhana Nikhe aradhana, aradhana 
आराधना आराधना उनके आराधना आराधना ये सैया 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 आराधना अनुप्रभा पूर्ण मन तो पूर्ण आत्म तो पूर्ण शक्ति तो नूजी आराधी कृपन मेयम प्रार्थिस्ना तीरी चाल सतोष मरुकसारी देवड़क वाक्या मोसको मेल्लाकी चला सतोष का मरी मन अंदर आगमन कल अंत क्रीस्त राकसम एना कल में मन अंदर उन्ना प्रती नित्यम कोई कोई संघाल वार कोई रकल मन का कैटगरी आफ पीपल कावचु वालू आगमन कल में उपवास उ प्रार्थन चस्ता वाल फास्टिंग उड़ी प्रार्थन चस्टर एंकं दर् इनवैटिंग जीजस् ये सैन्य आह्वाचा की इकोरेशन आकरेशन तो वाल आत्म डेकरेशन चुस्कटर आत्म एकरेशन परशुद्रुन देवड़ी पाप हृदय में वस्तना एपड़ते परशुद्रे देवड़ पाप हृदय में वस्ताड़ो पापी परशुद्ध मारपत अंकने मन नीति कार्य का आयन नीति ने बटी मन नीति मंत्रा पवित्र लेखना चुप्तना मन एन गोप कार्या अदान वस्त्रदान ये दाना चाहना सर डबू दान चाहना सर मन मंच कार्यलू मुरी बट तो सामनमनी प्रवक्त यशा चपाड़ मरी मन कावास मन आत्म मन डेकरेट्स ऐम नाट अगेस्ट फर् क्लीनिंग द हाउस I am not against to decorate the house. I am not against for anything, but I am concerned about the decoration of the soul. इरोज़ मन आत्मन ये विदंगा decorate चेस्तना क्या ये पुरु कन्विंचने बालबलो ये पुरु कन्विंचने पासोला पाका ये पुरु कुडा कन्विंचने मर पुलो कदा चाल दीपा दे दीप्यम कदा अभी क्रिस्म पड़ग कूटा चाल मंद आसक्ति चूपस्टा पातवी दीस कंटा महिते प्रती पड़को वस्तु खचिता को अन्नी बोमल इंकोक बोम दूटा कदा इन डेकरेटर इलांत डेकरेट उठर उल्लंत डेकरेट दुम दुलू उठाजु सोल डेकरेट चेयर जरूर आत्म अलंक बड़े असल क्रिस्म या मर्मा मन तवाल येसु प्रभु सिलव पैन वेला आखर एटल चपार Seven words of Christ during the time of Easter or Good Friday. Okay, that Allah gave Christmas. Give pandang inch gorda. Yedu vakyalu naendi. Okay, that yedu maatalu naendi. A maatalu man government the dhani prakara man chivin chach. Modati maatal Luke swartha modati rondo vad adhyayalu matte swartha ogato vadhyam rondo vadhyam gorda man choose na thale the y maatal ani imedi unnae. मन जाग्रत परशील चूस मोदे रक्षण शावेषन येसु प्रभु लोका रण मन रक्षा के सो रक्षण अभी प्रा प्रा मुख्यमंत्री रक्षण लेने वालू रक्षण लगे रावाल लेदा बाज पे ज्ञास्थान लेज पी रक्षण लेकिन एवरना कावल लेने तोटला कड़ी मन मारपोट का मन चरव अटा खचिंग फे 
మన బార్డర్స్ ఫెన్సింగ్లో లేకపోతే శత్రు దేశాలు మనని ఆక్రమించేస్తూ ఉంటాయి అలాగే రక్షణ అన్న కవచం లేకపోతే అప్పవాది లేదా సాతాండు మనం దండిస్తాడు సో క్రిస్మస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సాల్వేషన్ రక్షణ రక్షణ మనల్ని విడుదల చెయ్యాలి అందుకే మనం చూస్తాం లూకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం అరవై ఏడు నుంచి మన డెబ్బై ఏడు వచనాలు ఈ పది వచనాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అక్కడ రక్షణకి సంబంధించిన మాటలు మర్మాలు అక్కడ దాగి ఉన్నాయి సో క్రిస్మస్ వి మస్ట్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ క్రిస్మస్ స్పీక్స్ అబౌట్ సాల్వేషన్ ఈ లోకంలో ఒక్కడు కూడా నర్శించడం ఇష్టం లేక తండ్రి దేవుడు తన కుమారుడిని ఈ లోకానికి పంపించాడు కదా మన ఈ తండ్రి దేవుడు కుమారుని పంపించినప్పుడు సర్వ పాప పరిహారం రక్త పోషణం అవసరం అంటే ప్రతి మనిషి యొక్క పాపం పోవాలంటే రక్తం కార్చాలి ఆ రక్తం ఏదై ఉండదు ఆ రక్తం గొర్రెపిల్ల రక్తం కాదు ఆ రక్తం పరిశుద్ధ రక్తం పరిశుద్ధ రక్తం ఎక్కడ ఉంటుంది ఏసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన రక్తం వల్ల మనం విమోచించబడ్డాం అంటే పుట్టిన ఏసయ్య రక్షణ సువార్తను తీసుకుని వస్తే మరణించిన ఏసయ్య రక్ రక్షణకి రక్షణ సువార్తకి ముగింపు పలికాడు so christmas is all about salvation rakshanaki suchana ga undi mana hebri bhashalo man chustam yesayya ante deliverer jesus means deliverer jesus means to rescue ante man kaapade vaadu rakshinche vaadu andre hebri bhashalo yehoshua yeshua yave anuntadi mana vimochakudu mana rakshakudu so మొదటి మాట రక్షణ ఈరోజు రక్షణ పొందుకోలేదా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావా క్రీస్తే నిజమైన దేవుడు అని తెలిసి కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా మరి ఈ పండుగ శుభ తరుణముల మరి ఏసైని సొంత రక్షకుడిగా స్వీకరించుకుందాం రెండవదిగా మనం చూస్తే మరి రెండవ మాట క్రిస్మస్ పండుగ రోజు మనకి ఎక్కువగా వినిపించేది ఏంటంటే గ్రేస్ లేదా దయా పూర్ణాల ఫేవర్ దయా ప్రాప్తురారా మరియ తల్లితో మరి గాబ్రేల్ దూత మాట్లాడిన మాట అంటే దయ లేనిది అంటే గ్రేస్ అంటే ఏంటి గ్రీక్ భాషలో గ్రీక్ భాషలో గ్రేస్ అంటే క్యారీస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అన్డిజర్వ్డ్ లవ్ అండ్ ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ అర్హత లేని వాళ్ళని ప్రేమించి దేవుడు చూపించిన మహాప్రేమనే కృప అంటే దయ అంటే కృపా ప్రాప్తురాల దయా ప్రాప్తురాల బ్లెస్డ్ ఆర్ యు అమోంగ్ మ్యాన్ శ్రీలందరిలో నువ్వు ధన్యురాలవే దయ్యను పొందుకునే ప పండుగ సమయంలో ఈ మాట మనం చాలాసార్లు వింటాం పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన మనం చూసినట్లయితే దాదాపు నూట డెబ్బై సార్లు ఈ ఈ వచనం ఈ వర్డ్ గ్రేస్ లేదా ఫేవర్ లేదా మరి దయ అని మనం చాలా వింటూ ఉంటామండి గ్రేస్ ఈజ్ డివైన్ అసిస్టెన్స్ గివెన్ టు హ్యూమన్స్ ఫర్ దేర్ రీబర్త్ ఆర్ సైంటిఫికేషన్ ఏ వర్చ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ చూసారా గ్రేస్ అంటే అంటే ఏంటంటే డివైన్ అసిస్టెన్స్ అంటే దైవీకమైన సహాయం దేవుడి నుండి తీసుకొచ్చి పునర్జన్మించడానికి మనం శుద్ధీకరణ చేసుకోవడానికి కృప మనకి దోహోద పడుతుంది కృప వల్లనే కదండి వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీ ధన్యురాలైంది కృప వల్లనే కదండి కదా తప్పిపోయిన పేతురు బొంగిన పేతురు ప పనిలోకి తాళపు చెవులు పొందుకున్నాడు దేవుడు యొక్క కృప వల్లనే కదండి ఈరోజు మనం సజీవులుగా ఉన్నాం ఆయన కృప లేనిదే మనం ఎక్కడ ఉంటామండి ఎక్కడ ఉంటాం ఆయన మన గురించి మన పాపములు లెక్కిస్తూ ఉంటే ఆయన ఎదుట మనం నిలబడగలమా కాబట్టి మన పాపము కంటే ఆయన దయ గొప్పది మన బలహీనత కంటే ఆయన కృప అధికమైనది సో ఈ పండుగ సమయంలో మనం ఎక్కువగా వాడే మాట ఏంటంటే దయ ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ షి షీ హ్యాస్ షీ షీజ్ ఇన్ ద సైట్ షీ హ్యాస్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఒక దయ ఆమె మీద ఉంది దేవుడు ఒక కృప ఆమె మీద ఉంది కదా లేదా ఎట్లా తప్పిపోయేవాళ్ళము 
నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన ఉంటుందండి ఆయన కనుక నన్ను చూడకపోతే మనుషులు నా మీదకి దండుకెత్తి వచ్చినప్పుడు శత్రుగుంపు నా మీద తండుకు వచ్చినప్పుడు నేను ఏమైపోదునో ఆయన కృప కనుక నాకు లేకపోతే ఈ లోకంలో మనకి ఎదురవుతున్న ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు కావచ్చు నిజంగా ఆయన కృప లేనిదే ఏమీ సాధ్యం కాదు సో క్రిస్మస్ పండుగకు వాడే రెండవ మాట దయ మూడవ మాట మనం చూస్తే చాలామంది మీ వాడాల్సిన మాట ఏంటంటే బ్లెస్డ్ ఆశీర్వాదం ఎలిజబెత్తమ్మ ఆశీర్వదింపబడింది మరియమ్మ ఆశీర్వదింపబడింది కదా మరియమ్మ తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వదింపబడ్డారు యోసేపు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు ఎలిజబెత్తమ్మ జక్రయ్య ఆశీర్వదిన్నాడు బాప్తిస్మ యోహాన ఆశీర్వదింపబడ్డాడు సిమియోన ఆశీర్వదింపబడ్డాడు చాలా ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల విధవరాలైన ప్రవక్త అయిన అన్నమ్మ గారు కూడా ఆశీర్వదింపబడ్డారు సో ఆశీర్వాదం అన్న మాట మన నోట ఉండాలి కదా ఒక నోట నుండి శాప వచ్చినాలు ఒక నోట నుండి ఆశీర్వద వచ్చినాలు వస్తే దానికి విలువ లేదండి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను నా నన్ను ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాను కానీ నా నోట ఒకళ్ళు తిట్టే మాట వస్తే ఒకళ్ళు శపించే మాట వస్తే దానికి అర్థమే లేదు పరమార్థమే లేదు క్రిస్మస్ పండుగ దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే ఆశీర్వాద పండుగ అందుకే చాలామంది ఆశీర్వాద కూట కూడకలు ఆశీర్వాద పండుగ అని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆశీర్వాదాలు మన మీద ఉంటాయి అందుకే కదండి ఈ ఆరాధనలన్నీ కూడా సో మ మనం కూడా లూకాస్ వార్త ఒకటో వాద్యం ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు వరకు మనం చదివినా అక్కడ కూడా మనకి సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను చదివించటం లేదు బ్లెస్డ్ అనడానికి గ్రీక్ వర్డ్లో బారాక్ అని ఉంటుందండి బారాక్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆశీర్వాదం యుర్ బ్లెస్డ్ నీకు ఇంకో సత్యం చెప్తా దేవుడిని బ్లెస్డ్ అంటే మానవులు ఎవ్వరు కూడా ఆశీర్వాదం దొంగలించలేరండి దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం నీ మీద నిలిచి ఉంటే ఏది జరిగినా నీకు ఏ ఆటంకం ఉండదు అందుకనే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడ్డాలి అందుకనే మనం చూస్తాం ఆది కాండం పన్నెండులో ఒకటి రెండు మూడు వర్షాలు చదివినట్లయితే అబ్రహాముతో అబ్రాముగా ఉన్న అబ్ర దేవ్ అతన్ని అబ్రహాముగా మార్చి దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు ఎంతగా ఆశీర్వదింపబడతావు అంటే ఇతరులను ఆశీర్వదించేంతగా హాలెలుయ్య సో బ్లెస్డ్ అన్న మాట నువ్వు నేను ఎప్పుడు ఉండాలి ఎప్పుడు మన నోట ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు శపిస్తున్నావా తిడుతున్నావా సూటి మాట మాట మాట్లాడుతున్నావా అవమానిస్తున్నావా కించపరుస్తున్నావా కదా బ్యాక్ స్లైడింగ్ అంటారు అంటే వెన్నుపోటు తనం మాటలు మాట్లాడుతున్నావా మనిషి ముందు ఒక మాట మనిషి వెనక ఒక మాట మాట్లాడుతున్నావా కదా చాలా జాగ్రత్త ఎవరైనా తప్పు చేశారనుకో వాళ్ళకే నువ్వు ఈ తప్పు చేసావని చెప్పు వాళ్ళు తప్పు చేశారని పది మందికి చెప్పొద్దు ఎందుకంటే పది మంది వాళ్ళు తప్పు కరెక్ట్ చేయరండి తప్పు చేసిన వాళ్ళే కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇఫ్ యు నో దట్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ టెల్ టు దెమ్ బికాస్ నాట్ టు అదర్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ద మిస్టేక్స్ నాట్ అదర్స్ ప్రైస్ ద లాడ్ హాలెలుయ స్పీక్ ఓన్లీ ద వర్డ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ బ్లెస్సింగ్ మంచి మాటలు అందుకని మత్త ఈ పన్నెండులో ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడులో ఉంటుంది నీ మాటల బట్టియే నీవు దోషివో నిర్దోషివో తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది కదా సౌలు దగ్గరికి మరి దావీదు దావీదు దగ్గరికి సౌలు వచ్చాడండి మనకు అందరికీ తెలుసు ఇద్దరు కూడా మరి దేవుడి చేత అభిషేకించబడిన వాళ్ళే అసలు మొదటి ఇజ్రాయల్ దేశం మొదటి రాజే సౌలు రెండవ రాజు దావీదు అయితే ఇద్దరికి సౌలు కోపపడుతున్నాడు దావీదు మీద దావీదు ఎన్నో అనరాని మాటలు చెయ్యకూడని పనులు చేస్తున్నాడు కానీ దావీదు ఆశీర్వాదాలే ఆయన మీద కుమ్మరిస్తున్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా హీ నోస్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బ్లెస్డ్నెస్ ఆశీర్వాదం యొక్క శక్తి ఏంటో తెలుసా పూర్వకాలంలో మనం చూసినట్లయితే తండ్రి ఆశీర్వాదాలు పిల్లల మీద నిలిచి ఉంటాయి 
కదా సిరాకు గ్రంథం మూడవ అధ్యయం చూస్తే తల్లి చేప వచ్చినాలు పిల్లలు కొంపలు కూలుస్తాయని ఉంటుంది సో ఆశీర్వాదపు మాటలు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నాలుగవ విధంగా మనం చూస్తే గై గైడెన్స్ నడిపింపు క్రిస్మస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ గైడెన్స్ ఇక్కడ చూడండి మరియ తల్లిని నడిపించడానికి గాబ్రియల్ దూత ఆ కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో వెన్ షీ వాస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ షీ డజంట్ నో వాట్ టు డూ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఆమెను ఒక చోటకి నడిపిస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఒక గైడెన్స్ ఏమని చెప్తున్నారు నీకు తెలుసు కదా నీ బంధువు ఉంది కదా అదే ఆమె పిల్లలు లేరు కదా చాలా రోజుల నుంచి ఆమెను అందరు కూడా మరి పిల్లలు లేని వాళ్ళు గొడ్రాలు అంటారు కదా మరి ఆమె ఎంత బాధపడిద్దు ఆమె ఇప్పుడు గర్భవతి ఓ ఆమె గర్భవతి అయితే నేను కూడా అయితే నో ప్రాబ్లం అని మరియ తల్లిని ఎల్జబెత్ అమ్మ దగ్గరికి పంపించారు గైడెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గైడెన్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను విశ్వాసికి విశ్వాసితోనే పని ఉండాలి ఒక విశ్వాసికి అవిశ్వాసితో పని ఉండకూడదు నిన్ను మంచిగా నడిపించే ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తుల దగ్గరతోనే నువ్వు ఉండాలి బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లై టుగెదర్ కదా విశ్వాసులు గుంపు విశ్వాసులతోనే ఉండాలి ఒక విశ్వాస అవిశ్వాసితో కలిస్తే మలినమైపోతే మలినమైపోతే గైడెన్స్ తప్పుతారు స్పిరిచువల్ గైడెన్స్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ గైడెన్స్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ ఆర్ స్పిరిచువల్ కదా చాలా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయండి నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరి భర్తతో విభేదాలు పడ్డది విభేదాలు పడినప్పుడు విడాకుల కోసం అప్లై చేసేసిందండి అప్లై చేసేసిన తర్వాత వడకం చేయడానికి రిట్రీట్ చేయడానికి రిట్రీట్ సెంటర్కి వచ్చారు రిట్రీట్ సెంటర్లో దేవుడికి వాక్యం వింటున్నప్పుడు తాను విడాకులకి అప్లై చేసిన తప్పని ఆమెకు తెలిసింది ఎందుకంటే గాడ్ హెయిట్స్ డైవర్స్ ఆమె చూస్తుంది ఆమెకి ఇంకేం చేయాలో తెలియలేదు అందుకని బయట ఒక కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళారట కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారట నువ్వు ఇంత కష్టపడటం మంచిది కాదు అంత హెరాస్మెంట్ నీ మంచిది కాదు యూ హ్యావ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం నీకుంది నువ్వు నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు నువ్వు బ్రతకగలవు వాడి మీద కేసు అయ్యి విడాకులు తీసుకో అని చెప్పారట ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు తర్వాత ఒక ఆధ్యాత్మికంగా బలంతో ఆత్మతో నింపబడిన ఒక కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వచ్చారట వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అమ్మ నీ వివాహము దేవుడి చేత జరిపించబడింది కొద్దిగా సహనము కొద్దిగా ప్రేమ కొద్దిగా ఓర్పు నీ కుటుంబాన్ని కడుతుంది గుణవంతురాలైన భార్య ఇల్లు కట్టుకుంటుంది మూర్ఖురాలు ఇల్లు ఊడబెరుకుంటుంది నువ్వు మూర్ఖురాలువా గుణవంతురాలువా అని ఆలోచించమని చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా ఓర్పు కొద్దిగా సహనం కొద్దిగా మంచితనం కొద్దిగా ప్రేమ ఆమె కుటుంబాన్ని నిలబెట్టింది ఈరోజు వాళ్ళకి పుట్టిన బిడ్డ ఒక మంచి సేవకుడుగా ఉన్నారు సో వీ నీడ్ గైడెన్స్ క్రిస్మస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గైడెన్స్ యోసెఫ్ కన్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు కావచ్చు మైట్ బీ హీ హ్యాడ్ ట్రబుల్ అవుట్సైడ్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా తిట్టారేమో ఏంట్రా అప్పుడే ఆ పిల్ల ప్రెగ్నెంట్ ఏంట్రా ఎన్ని మాటలు అసలు బైబిల్ చెప్తుంది రహస్యంగా వదిలించుకోవాలనుకున్నాడట మంచోడట పబ్లిక్లో న్యూసెన్స్ చేయటం ఇష్టం లేదు ఎంతైనా ఆడపిల్ల కదా కదా చాలాసార్లు పబ్లిక్లో న్యూసెన్స్ చేసేసి పుకార్లు పెట్టేసి ఎంతో బ్యాడ్ చేసేస్తున్నారండి నీకు ఎవరి గైడెన్స్ ఉంది ఒక వ్యక్తి గురించి నువ్వు చెడుగా పుకార్ చేస్తున్నావంటే సత్యాన్ని కూడా చెడుగా పుకార్ చేస్తున్నావంటే నువ్వు ఎవరి గైడెన్స్లో ఉన్నావో నీకే తెలియాలి అయిపోయింది వచ్చేసాడు పడుకున్నాడు నిద్రపోయాడు కలలో ఒక గైడెన్స్ వస్తుంది యూసేపు యూసేపు ఏమాలోచిస్తున్నావయ్యా నువ్వు అసలు ఏంటి నీ ఆలోచన అసలు నిజమేనా నిజంగానే ఉన్నావా అసలు ఏంటి నేనే నేనే దేవుడని మరియ తల్లిని వదలకో ఆమె భారీగా స్వీకరించు ఆమెతో కలిసి ఉండు ఇదిగో కడుపులో బిడ్డని చంపాలని చూస్తున్నారు పుట్టిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల లోపల చంపేయాలని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఐగుత్తికి పారిపో ఎవ్రీ గైడెన్స్ 
ప్రతి అడుగులో జీవితపు ప్రతి మలుపులో దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉన్నాడు యోసేపు నీతి మంత్రుడు అని రాయబడింది సో టుడే ఆన్ దిస్ డే ఆఫ్ లర్నింగ్ అబౌట్ క్రిస్మస్ టువర్డ్స్ హోమ్ యు ఆర్ బీయింగ్ గైడెడ్ ఎవరు నిన్ను నడిపిస్తున్నారు కదా మంచి పాట నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా ఎందుకంట నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా రాళ్లను ముళ్లను నా దారిలో చూస్తున్నాను రాళ్లను ముళ్లను నా దారిలో చూస్తున్నాను చేపట్టి నడిపించు నా ఏసయ్యా నా చేపట్టి నడిపించు నా ఏసయ్యా నడచుటకు నేర్పించు నా ఏసయ్యా నడచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా శోధనలు వేదనలు నన్ను ముంచి వేయగా శోధనలు వేదనలు నన్ను ముంచి వేయగా ఈ దారి కనరాక నీ దరికి చేరాను ఈ దారి కనరాక నీ దరికి చేరాను నీ వెసరణ మన్ని నేను చిరుస్తున్నాను నీ వెసరణమని నేను విలపిస్తున్నాను కన్నీటిని తుడచుటకు కదలి రావా నా కన్నీటిని తుడచుటకు కదలి రావా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా రాళ్లను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను రాళ్లను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను చేయి పట్టి నడిపించు నాయేసయ్యా నా చేయి పట్టి నడిపించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా వేదనలు శోధనలు నన్ను ముంచి వేయగా వేదనలు శోధనలు నన్ను ముంచి వేయగా ఏ దారి కనరాక నీ దరికి చేరాను ఏ దారి కనరాక నీ దరికి చేరాను కరములెత్తి నిన్ను నేను శరణు వేడుచున్నాను కరములెత్తి నిన్ను నేను శరణు వేడుచున్నాను కన్నీటిని తుడచుటకు కదలి రావా నా కన్నీటిని తుడచుటకు కదలి రావా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడుచుటకు నేర్పించు నాయేసయ్యా నడవలేని స్థితిలో ఉంటే యశా గ్రంథం ముప్పై ఇరవైలో ఉంటుంది కదండి ఇతికు దారి దీనిలో నడవమని కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాడు జోసాఫ్ అసలు రహస్యంగా వదులుకోవాలనుకున్నాడు పారిపోవాలనుకున్నాడేమో కానీ మంచి బ్యూటిఫుల్ గైడెన్స్ సో క్రిస్మస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గైడెన్స్ కదా దేవుడి దగ్గర వచ్చి ప్రభా నేను ఈ పరిస్థితిని ఎలా దాటగలను నాకు అన్ని ద్వారాలు మూసుకొని పోయినాయి నేను ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వెయ్యలేను అను అన్నప్పుడు ప్రభు అంటాడు ఇదిగో నేనే ద్వారం ఐఎమ్ ద గేట్ 
నేనే ద్వారం నా ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకో మాట అంటారండి ఏసయ్య నన్ను నేను చేయి పట్టుకున్న వాళ్ళు నా చేతి నుండి ఎవ్వరు నేను విడిపించలేరు సో పర్ఫెక్ట్ గైడెన్స్ కమ్స్ ఇన్ ద సీజన్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ రెడీ అండ్ అలర్ట్ టు ఫాలో ద గైడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే ఆయన రాయి కాదండి రప్ప కాదండి ఆయన సజీవుడైన దేవుడు నిన్న నేడు ఎల్లప్పుడు ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు మోషన్ నడిపించలేదు అండి దేవుడు కదా గొనిగే మధ్య మనుషుల మధ్యలో సనిగే మనుషుల మధ్యలో విసికే విసికించేశారంట ప్రాణం విసుకొచ్చేసింది ఆయనకి మాంసం అడుగుతారు చేపలు అడుగుతారు అన్నం అడుగుతారు నీళ్ళు అడుగుతారు మేము చచ్చిపోవాలా అని బెదిరిస్తూ ఉంటారు ఇదిగో వేరే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతామంటారు కానీ ప్రతిసారి దేవుడి వైపు చూసినప్పుడు ఎంత చక్కగా నడిపించాడండి మోషే నీ చేతిలో ఉంది కర్రనా కర్రీచే ఆ కర్రతో మహిమ చేసేస్తా అలే లూయ్య ఈరోజు నీ దగ్గర ఉన్న దాంతో దేవుడిని నడిపించిన కాక రాళ్ళున్నా ముళ్ళున్నా ఏదున్నా కన్ఫ్యూజన్ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్న క్రిస్మస్ సీజన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గైడెన్స్ ప్రభా నీ నీ బిడ్డగా నేను ఉండాలంటే నేను ఏం చేయాలి ప్రభా ఎలా చేయాలి వి పిల్లల వివాహ విషయంలో కావచ్చు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో కావచ్చు లేదా వాళ్ళ పిలుపుకి ఒకవేళ గురువులు అని కన్యాశ్రయ చేయాలని పిలుపులలో కావచ్చు చాలా కన్ఫ్యూజన్లో నేను ఉన్నానండి చిన్న సాక్ష్యం అని చెప్తాను నాది నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఒక బాబు కవుల పిల్లలు ఇద్దరండి మా పాప నేను వాళ్ళు చిన్నప్పుడు మా బాబు థర్డ్ క్లాసు మా పిల్లలు త్రీ ఇయర్స్ ఆ సమయంలో దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడండి పట్టుకున్నప్పుడు వాక్యం వింటూ నన్ను వడకంలో మీరు పిల్లల్ని ఒకళ్ళకి సేవకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పారు అప్పుడు నేను దేవుడితో చెప్పాను అయ్యా నాకు కవుల పిల్లలు ఇచ్చావు కదా ఒక అమ్మాయిని పంపించేస్తాలే అని నేను దేవుడి దగ్గర చెప్పుకొని వచ్చాను నాకు ఒక చిన్న అలవాటు ఉండేది ఆ కాలంలో ఇప్పుడు కూడా ఉంది అప్పుడు ఇంకెక్కువగా నేను ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం ఒకే ప్లేట్లో అందరం తింటామండి అంత అన్నం కలిపి ముద్దలు పెడుతూ నేను దేవుడి దగ్గర చెప్పింది జ్ఞాపకం వచ్చిందండి చెప్పాను ముగ్గురు పిల్లలకి అమ్మ నేను దేవుడి దగ్గర ఒక మాట చెప్పాను త్రీ ఇయర్స్ డాటర్స్ త్రీ థర్డ్ క్లాస్ సన్ వాళ్ళతో చెప్పాను ఏమని చెప్పానంటే అమ్మ నేను ఇట్లా చెప్పాను దేవుడితో చెప్పాను మీ ముగ్గురులో ఒకళ్ళని సిస్టర్ని చేసేస్తాను సేవకిచ్చేస్తాను మా పాప చేయి పైకి ఎత్తిందండి త్రీ ఇయర్స్ ట్విన్స్లో ఒక పాప చేయి పైకి ఎత్తి మమ్మీ నేను సిస్టర్ అవుతాను నన్ను సిస్టర్ అంటే ఏంటో తెలుసా నాకు తెలియదు కానీ నేను సిస్టర్ అవుతా త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చైల్డ్ నేను ప్రభుకి సమర్పించాను తన్ని ఇంట్లో పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు భర్త అనారోగ్యంతో ఉన్నారు మరణించారు ఏం చేయాలో తెలీదు టెన్త్ క్లాసు మంచి మార్కులతో పాస్ అయింది డిస్టింక్షన్ మార్కులు పాస్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ మంచి నైంటీ ప్లస్ పర్సెంట్తో పాస్ అయింది అన్నిట్లో ఉంది అందకత్తే అంతేకాదు అన్నీ ఏమంటారు వాటిని ఎవ్రీథింగ్ షీ నోస్ ఆల్రౌండర్ అన్నిట్లో చాలా మంచి పాప వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు మా మర్ది గారికి అసలుకి ఇష్టం లేదు మా కుటుంబ సభ్యులకి ఎవరికి ఇష్టం లేదు కానీ తను చెప్తుంది నేను దేవుడికి మాట ఇచ్చాను ఎప్పుడు ఇచ్చారంట ఎప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి ఆమె ఎంత అందంగా ఉన్నా ఎంతగా ఇంటర్మీడియట్లో తన ఫ్రెండ్ సర్కిల్తో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆమె హృదయంలో పదే పదే గైడ్ చేస్తున్న మాట ఏంటంటే దేవుడు గైడ్ చేసిన మాట ఏంటంటే నేను నువ్వు దేవుడు పిలుపుకి లోబడు వెళ్ళిపోయింది ఒకరోజు వడకంలో కూర్చుంది దేవుడు అంతా మాట్లాడటం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే భర్త అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళ నాన్న అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు నే నేనేమో స్టాండ్ స్టిల్ ఎందుకంటే నాకు నేనేం మాట్లాడినా అది తప్పుగా అవుతుంది నువ్వు బైబిల్ పట్టు తిరుగుతున్నావు పిల్లల్ని కూడా పంపించేస్తావా అని అపోహలు నా మీద వస్తున్నాయి నేను వదిలేశానండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి వదిలేశాను ప్రభా నీ పిలుపు సత్యమైతే నువ్వు పిలుచుకో ఒక్కొక్కసారి దేవుడు పిలుపుకి ఎస్ అనాలంటే ముళ్ళ బాటలు నడవాలండి రాళ్ళు నీ ముళ్ళని మా దారిలో చూస్తాం అంత కాదు కానీ గైడెన్స్ దేవుడి నుంచి వస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది తను చెప్తుంది పాప చెప్తుంది నీ మాట కాదు డాడీ మాట కాదు నేనే వేసాను అడుగుతా కూర్చుందండి ఐదు రోజుల వడకంలో 
ప్రార్థన చేసుకుంటుంది నాలుగు రోజుల వరకు దేవుడే మాట్లాడలేదంట ఇంకా దేవుడు అనుకుందంట దేవుడు మాట్లాడటంలేదంటే నేను సేవకి వెళ్ళడానికి అవసరం లేదు అనుకుందంట నాలుగవ రోజు సాయంత్రం ఆరాధనలో దేవుడు ఆమెకి దర్శనాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఆ దర్శనంలో ఆమె ఒక కమ్యూనిటీకి వెళ్తుంది ఒక సిస్టర్ అవుతుంది ఆమె దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు ప్రైస్ దాడ్ బ్యూటిఫుల్ గైడెన్స్ తను వచ్చి చెప్తుంది డాడీ నేను సిస్టర్ అవడానికి వెళ్తున్నాను నాన్న నువ్వు వెళ్తున్నావా నాకు హెల్త్ బాగాలేదు ఇల్లంత దుఃఖంతో ఉంది కానీ ధైర్యం చేసి ఆమె వెళ్ళిపోయిందండి ఎందుకు వెళ్ళిందో తెలుసా రెండు రెండు విషయాలు ఒకటి వాళ్ళ నాన్నకి మంచి ఆరోగ్యం వస్తుందని రెండోది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక్క బిడ్డను సేవకి ఇవ్వాలని సెప్టెంబర్ మాసం అనుకుంటా సెప్టెంబర్ మంత్ అనుకుంటా తను వెళ్ళింది మార్చ్లో వాళ్ళ నాన్నగారు నేసై తీసేసుకున్నారు నేను అనుకున్నానండి ఇంత సేవ చేస్తున్నా నేను అనుకున్నానండి పాప తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళదని అనుకున్నాను అంతే పాప వచ్చింది అందరు ఫాదర్లు వచ్చారు ఫాదర్ సిరిల్ గారు పూజ చేస్తున్నారు పూజ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది ఆరాధన టీవీ స్పీకర్ని అంతేకాకుండా నా కుటుంబం చాలా పెద్దదండి అన్ చాలామంది వచ్చేసారు పూజ అయిపోయింది ఇంకా బరియల్ గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్తున్నానక మా పాప లేచిందండి లేచి అందరు కూర్చోండి ఒక విషయం చెప్పాలి అని చెప్తుంది అందరం చూస్తున్నాం నేనైతే తలదించుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఇంక ఈ పాప వెళ్ళదని తను అనుకుంది జరగలేదు కదా లేచి నిలబడి అందరికీ ప్రేస్ ద లాడ్ అని చెప్తుంది అందరి తలపైకి ఎత్తి చూస్తున్నారు మూడు వేల మంది దాక్కుండా ఉంటారు లేకపోతే టూ థౌజండ్ మంది ఉంటారండి చాలామంది చర్చ నిండిపోయింది తురికంజాల్లో అయితే అందరు నిండిపోయారు చాలామంది ఫాదర్లు సిస్టర్లు చాలామంది వచ్చారు ఆమె చెప్తుంది మమ్మీ నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నాకు తెలుసు కానీ ఒక్కటి చెప్తున్నా నేను సిస్టర్ అవుతాను నేను సిస్టర్ అయితే మా నాన్నగారు బ్రతుకుండి ప్రార్థన చేస్తే కేవలం సిస్టర్ అయ్యేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు మా డాడీ పరలోకంలో ఉన్నాడు నేను సెయింట్ అవుతా దేవుడు నడిపింపు ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నారు అందరు చెప్పట్లు కొడుతున్నారు నేను అలాగే చూస్తున్నాను ప్రభా ఎంతగా గొప్పవాడువా ఎంత గొప్పడు రాళ్ళను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను చేయి పట్టి నన్ను నడుపు ఏసయ్యా రాళ్ళను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను చేయి పట్టి నడిపించరా ఏసయ్యా వేదనలు శోధనలు నన్ను మంచి వేయగా వేదనలు శోధనలు నన్ను ముంచి వేయగా ఏ దారి కనరాక నీ ధరికి చేరాను ఏ దారి కనరాక నీ ధరికి చేరాను కరములెత్తి నిన్ను నేను శరను వేడుచున్నాను కరములెత్తి నిన్ను నేను శరను వేడుచున్నాను నా మొర ఆలించి కదలి రావా నామర ఆలించి కదలి రావా దేవుడు నడిపిస్తాడు ఆమె చెప్తుంది డాడీ బ్రతుకుంటే సిస్టర్ అవుతా కానీ ఇప్పుడు డాడీ నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నేను సెయింట్ అవుతా చూసారా పర్ఫెక్ట్ గైడెన్స్ కుడికి వైపుకి ఎడము వైపుకి తట్టిన మరణమే సంభవించిన మృత్యువయ మా ఎదురుగున నడిపిస్తాడు నా దేవుడు ఆయన నడిపించే దేవుడు అయ్యాడు తన చిత్తం మన జీవితంలో నెరవేర్చేంత వరకు సో క్రిస్మస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గైడెన్స్ క్రిస్మస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ జాయ్ అండ్ ఏ ఫెస్టివల్ టు ఈట్ అండ్ డ్రింక్ అండ్ మేక్ మరీ బట్ ఆల్సో ద క్రిస్మస్ ఈజ్ అ వర్డ్ యూజ్ సాల్వేషన్ the christmas is a word used favor of god the christmas is a word used blessed and the christmas is guidance not only guidance inkoka vakyam chuste christmas is all about joy the joy which the world cannot give praise the lord praise hallelujah hallelujah inta anandam inta santosham lokam isthada andi 
లోకం మన పతనాన్ని చూస్తే దేవుడు మన ఆనందాన్ని చూస్తాడు దేవుడిచ్చే ఆనందం లోకం ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు డోంట్ సర్చ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్ ఈ లోకము దాని వ్యామోహము గతించిపోతుంది టుడేస్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ టుమారోస్ వేస్ట్ పేపర్ నువ్వు ఈ రోజు ఈ క్రిస్మస్లో ఆనందం దేంట్లో వెతుకాలంటే పంచభక్ష పరమాణాలు తింటే ఆనందం కాదండి పట్టు చీర లేకపోయినా లోపల పరిశుద్ధత ఉంటే ఆనందంతో ఉండొచ్చు సంతోషంగా ఉండొచ్చు క్రిస్మస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జాయ్ జాయ్ టు ద వరల్డ్ ద క్రైస్ట్ ఈజ్ బోర్న్ అంటాం అందుకే నీ హృదయంలో క్రీస్తు జన్మిస్తే నిజమైన ఆనందం నీకు ఉంటుంది హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య లూక సువార్త మనం చూస్తాం రెండో మధ్యం ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాల్లో నిజమైన ఆనందం నిజమైన సంతోషం ఎవరు దొంగలించలేనిది కదా వెన్ విఆర్ ఆనందించలేని సమయాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆందోళనకరమైన సమయ సమయంలో కూడా ఆయన దేవుడు మనతో ఉంటాడు అదే సంతోషం అదే ఆనందం అందుకనే శిక్షలు అందరు డిసైపుల్స్ అపోజల్స్ అందరు కూడా వెన్ దే వేర్ ఇన్ ద పర్సిక్యూషన్ శ్రమల మధ్యలో వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఆనందంతో ఉన్నారట కదా దా దానియలు సింహ పనులో ఆనందంగా ఉన్నాడు పౌలు శిలాలు ఆనందంగా ఉన్నారు చెరసాల్లో కారణం ఏంటో తెలుసా మాలో ఉన్న దేవుడు బయట ఉన్న శక్తుల కంటే గొప్పవాడు క్రిస్మస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జాయ్ సంతోషం డో నాట్ ఇన్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్ పెరిషబుల్ థింగ్స్ నశించిపోయే వాటి మీద కాదు చాలా చిన్నప్పుడు ఒక కవిత రాసానండి అన్నం పెడితే అరిగిపోద్ది చీర పెడితే చినిగిపోద్ది కదా అందుకనే క్రీస్తుని ఇస్తే శాశ్వతంగా ఉంటుంది చాలామంది తిండి దగ్గర వస్తువు దగ్గర దీని దగ్గర ఆనందం నో real happiness is finding jesus praise the lord praise hallelujah aarava vachanam aara vakyam entante vachanam entante vimochana vidudala man chustam lucas vartha rendu vadya 36 37 38 vachanallo ikkada chustam 80 samasra 84 samasrala oka vidavaralu ante aamku pellainta pellai 14 samasra అంటే ఏడు సంవత్సరాలు అప్పుడు పెళ్ళి అయినట్టుంది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు టోటల్గా ఆమె వయసు కొంతమంది బైబిల్ పండితులు చెప్తున్నారు ఏంటంటే నూట ఐదు ఆమె ఒక ఒకటి కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఏ ఎవరు ఎదురు చూస్తుంది ఆమె నీ ఆమె ఏ సెంట్ చూడాలని ఎదురు చూస్తుంది సో విమోచన దినముగా మన క్రిస్మస్ని చూడచ్చు మన పాపము నుండి మన శాపము నుండి మన బలహీనతల నుండి మన సాతానుడు ఉండి దేవుడు మనల్ని విమోచించడానికే ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాడు సో యు ఆర్ నో లాంగర్ ఎస్ లేవ్ నువ్వు బానిసవి కాదిక నువ్వు దేనికి బందీవై లేవు దేవుడిని స్వతంత్రించుకున్నాడు స్వతంత్రించడం కంటే ఎక్కువగా విమోచించాడు గాడ్ డిడ్ నాట్ గివ్ అ ఫ్రీడమ్ బట్ గాడ్ రెడీమ్డ్ యూ విమోచించాడు అందుకనే దేవుడు విమోచించిన తర్వాత కూడా నీకు ఒక స్వతంత్రం ఇస్తున్నాడు నన్ను పాటించాలో నన్ను వెంబడించాలో లేదో నిర్ణయం నీదే క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకున్న తర్వాత కూడా నన్ను వెంబడించాలో లేవో నీదే కానీ నేను విమోచకుడను యోగ అంటాడు కదా శ్రమల మధ్యలో పోరాడి అంత అంటాడు కదా మై రెడీమర్ లివ్స్ నా విమోచకుడు సజీవుడై ఉన్నాడు సో క్రిస్మస్లో వాడే ఇంకొక పదం ఏంటంటే విమోచన రెడింప్షన్ అని మనం వాడుకోవచ్చు ఏడవదిగా ఆఖరిగా మనం చూసినట్లయితే ఏడో వాక్యం ఏంటంటే పీఈస్ స్పెల్లింగ్ ఏంటండి పిఈఏసిఈ కదా మన జీవితాలన్నీ పిఈఐసిఈ అయిపోయాయి ముక్కలు ముక్కలే ఎవరిని కదిలించు కదా కరోనా ముందు కరోనా తర్వాత అంటారు జీవితాలే ముక్కలు ముక్కలు పటాపంచులు అయిపోయాయి సంతోషం అన్నది అడ్రస్ లేకుండా అయిపోయింది చిరునవ్వు నవ్వటమే కష్టమైపోయింది మనిషి మనిషి మాట్లాడుకోవటమే ఇబ్బందికరం అయిపోయింది శాంతిగా అమ్మయ్య ప్రశాంతంగా ఉన్నామంటే ఏ విపత్తు తలెత్తుతుందో తెలియదు ఏ రోగం వస్తుందో తెలియదు ఇంకా పొనుకొని వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ఫంగస్ వెంటాడుతూనే ఉంది 
ఎంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేసినా ఎంత ఫుడ్ తిన్నా వ్యాధి నిరోక శక్తి మనుషులు కోల్పోతున్నారు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పోతుంది శాంతి అన్నది అవునా అన్నది ఉంది అది ఎక్కడుంది అని అంటున్నారు మనుషులు వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ వెన్ వీ సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ ఇన్ ద సీజన్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ పీస్ శాంతి మహోన్నత స్థలములో దేవుడికి మహిమ భూలోకవాసులకి శాంతి సమాధానం లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన కూడా బైబిల్ చెప్తుంది శాంతి శాంతి కలుగుగాక అంటే దేవుడిచ్చే శాంతి ద పీస్ దట్ గాడ్ లో వరల్డ్ కెనాట్ లివ్ తృప్తి ఉంటుందండి దేవుడి సన్నిధిలో తృప్తి ఉన్నప్పుడు సమాధానం ఉంటుంది శాంతి ఉంటుంది నెమ్మది ఉంటుంది తృప్తి లేకుండా ఉండేది లోకం లోకంలోనే కదా ఎంసెట్లో రిజల్ట్ వచ్చింది మెడిసిన్లో సీట్ వచ్చిందంటే హ్యాపీగా ఉంటారు జనాలు నో ఆ మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేయాలి మెడిసిన్ అయిన తర్వాత పీజీ కంప్లీట్ చేయాలి పీజీ తర్వాత గో మంచి డాక్టర్గా సెట్ అవ్వాలి అస్సలు ఒక్క నిమిషం కూడా సమాధానం ఉండదు పరిగెత్తే లోకం ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించే లోకం ఈరోజు నీకు సమాధానం లేదా శాంతి లేదా శాంతి కోసం సమాధానం కోసం వేదే వాటిని వెతుక్కుంటూ ఉన్నావా రానా ప్రియ బిడ్డ ఈరోజు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ క్రిస్మస్ పండుగలో ప్రభు మనకి శాంతిని ఇస్తాడు సమాధానం ఇస్తాడు ద సెవెన్ వర్డ్స్ టు బి యూస్డ్ డ్యూ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ ఈజ్ రక్ష సాల్వేషన్ ఫేవర్ బ్లెస్డ్ గైడెన్స్ జాయ్ విమోచన అంటే డెలివరర్ అండ్ పీస్ ఈ ఏడు వాక్యాలు మనం పదే పదే ఈ ఆగమన కాలంలో మనం మాట్లాడుకుంటుంటే మన దేవుడు మనం నడిపించుతాడు నిజమైన క్రిస్మస్కి సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు నిజమైన ఆరాధికుడికి నిజమైన ఆరాధన నువ్వు నేను చేయగలం అలాంటి కృప దేవుడు మనకు దయచేయను కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం నాయన ప్రభా నీకు వందన గొప్పవాడానికి వందన ఆశ్చర్యకరడానికి వందన ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందన నువ్వు మాట్లాడే దేవుడు మాట్లాడని రాయివి రప్పవు కాదు నువ్వు మాట్లాడుతుండగా వినగలిగిన చెవులు గ్రహించగలిగిన హృదయం స్పందించగలిగిన జీవితం మాకు దయచేసి కేవలం వినువారముగా కాకుండా విని ఆచరించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని దీవించమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నామ తండ్రి గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్